Halo, Anda menyaksikan Ruang MK hari ini bersama saya Lisa Sandra, ulasan seputar Kaltim dan Ibu Kota Nusantara. PLT Bupati Kabupaten Panajam Pasir Utara Makmur Marbun mengungkapkan penegakan regulasi Zero Over Dimension, Overloading atau Odol masih sulit dilaksanakan. Hal ini menjadi perhatian terutama setelah kejadian putusnya jalur di Ibu Kota Nusantara IKN di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku beberapa hari yang lalu. Makmur menjelaskan bahwa kendaraan angkutan dengan tonasi besar seharusnya memiliki jalur tersendiri. Tidak digabungkan seperti yang terjadi saat ini, di mana jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional menjadi satu jalur. Terutama dalam sektor angkutan muat, perusahaan swasta seharusnya dilengkapi dengan mesin portable yang dapat mengukur tonase kendaraan. Dengan demikian, kendaraan yang memasuki suatu daerah dapat diukur beratnya. Truk angkutan yang melebihi standar, ukuran akan diberi stiker sebagai tanda telah melampaui batas yang ditentukan. Idealnya harus ada jalur khusus karena tidak ada jalur lain, jelasnya. Makmur yang menjelaskan bahwa kemampuan menahan beban jalan nasional, provinsi dan kabupaten berbeda-beda. Sebagai contoh, beban jalan nasional bisa mencapai 25 ton, tetapi untuk jalan kabupaten hanya 5 ton. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah kerusakan jalan tidak dapat diselesaikan. Ia menyatakan bahwa belajar dari kejadian putusnya jalan di kecamatan Sepaku, pihaknya akan segera menerapkan kontrol odol secara bertahap meskipun prosesnya sulit. Terutama ketika tidak ada jalur lain sebagai alternatif untuk distribusi antar daerah. Kami akan menerapkan meskipun sulit, kami belajar dari kejadian sebelumnya. Pungkasnya seperti itu. Demikian diwartakan oleh Nelly Agustina dan sampai jumpa.